சிபிஐ இயக்குநர்கள் அலோக் வர்மா ராகேஷ் அஸ்தானா இடையேயான மோதல் உச்சகட்டத்தை அடைந்துள்ள நிலையில் புதிய இயக்குநராக நாகேஸ்வர் ராவ் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார் இதற்கான அறிவிப்பை மத்திய அரசின் கூடுதல் செயலர் லோக் ரங்கைன் வெளியிட்டுள்ளார் ரோக் ரஞ்சைன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இணை இயக்குநராக பணியாற்றி வரும் நாகேஸ்வர் ராவ் சிபிஐ இயக்குநரின் பொறுப்புகளை ஏற்பார் எனவும் இந்த உத்தரவு உடனடியாக நடைமுறைக்கு வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் தெலுங்கானா மாநிலம் வாரங்கல்லை சேர்ந்த நாகேஸ்வர் ராவ் ஒடிஷாவின் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு பேட்சை சேர்ந்தவர் சிபிஐ இயக்குநர் அலோக் வர்மா மற்றும் சிறப்பு இயக்குநர் ராகேஷ் அஸ்தானாவுக்கும் இடையேயான மோதல் உச்சகட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில் மத்திய அரசு இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது இறைச்சி ஏற்றுமா ஏற்றுமதியாளர் மொயின் குரோஷி மீது தொடர்பான வழக்கில் லஞ்சம் பெற்றதாக அலோக் வர்மாவும் ராகேஷ் அஸ்தானாவும் ஒருவர் மீது ஒருவர் பரஸ்பரம் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர் இந்நிலையில் இயக்குநர் இருவரின் அதிகாரிகள் பறிக்கப்பட்டு புதிய இயக்குநர் நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார் சிபிஐ இயக்குநர்கள் அலோக் வர்மா ராகேஷ் அஸ்தானா இடையேயான மோதல் தொடர்பாக மேலும் சில சிபிஐ அதிகாரிகளை விடுப்பில் செல்ல மத்திய அரசு அறிவுறுத்தி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது இது தொடர்பாக நமது டெல்லி செய்தியாளர் சுசித்ரா இணைந்திருக்கிறார் அப்படின்னு கேட்கலாம் சுசித்ரா இந்த தொடர்பாக மத்திய அரசு என்னென்ன நடவடிக்கைகளை இந்த விவகாரத்தில் எடுத்திருக்கிறது சிபிஐ விவகாரத்தை பொறுத்த அளவில் தற்பொழுது சிறப்பு இயக்குநர் மற்றும் சிபிஐனுடைய இயக்குநராக இருந்த ராகேஷ் அஸ்தானா மற்றும் அலோக் குமார் வர்மா ஆகிய இரண்டு பேரையுமே கட்டாய வெடிப்பில் செல்ல கோரி தற்பொழுது மத்திய அமைச்சரவையானது ஒரு உத்தரவினை பிறப்பித்திருக்கிறது நேற்று இரவு பிரதமர் மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற அவசர ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு பிறகு சிபிஐனுடைய தற்காலிக இயக்குநராக நாகேஸ்வர் ராவ் அவர்கள் தற்பொழுது நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் அதாவது தற்பொழுது ஏற்கனவே அலோக் குமார் வர்மா மற்றும் ராகேஷ் அஸ்தானா ஆகிய இரண்டு பேர் மீதான அனைத்து வகை வழக்குகளும் தற்பொழுது நாகேஸ்வர ராவ் அவர்களின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் விசாரணை நடைபெறும் என்ற ஒரு அறிவிப்பையும் மத்திய அரசானது தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறது இந்த சூழ்நிலையில் தற்பொழுது ஏற்கனவே ராகேஷ் அஸ்தானா மீது அந்த குற்றம் சாட்டப்பட்ட அந்த மொயின் குரேஷியின் வழக்கில் லஞ்சம் பெற்றதாக நடைபெற்று வந்த அந்த வழக்கானது ஊழல் தடுப்பு பிரிவினுடைய டிஐஜி மாலிக் தலைமையிலான குழுவை குழுவிலால் விசாரிக்கப்பட்டு வந்த தற்பொழுது அந்த குழுவினுடைய தலைவரான அதாவது ஊழல் தடுப்பு பிரிவினுடைய டிஐஜி மாலிக் மற்றும் அந்த பிரிவை சேர்ந்த மூன்று கூடுதல் அதிகாரிகளையும் தற்பொழுது கட்டாய விடுப்பில் செல்ல மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளதாகவும் ஒரு தகவல்கள் வந்து உறுதிபூர்வமான தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன இன்று இந்த சூழ்நிலை வந்து இன்று காலை இன்று அதிகாலை முதல் டெல்லியில் அமைந்துள்ள சிபிஐனுடைய தலைமை அலுவலகமானது மூடப்பட்டு உள்ளே சோதனைகள் நடந்து வருவதாகவும் சிபிஐ தரப்பு அதிகாரிகள் வந்து தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறார்கள் நேற்று நேற்று மதியம் அதாவது சிபிஐ அலுவலகத்தில் நடத்தப்பட்டு வந்த சோதனைகளை தவிர இன்று அதிகாலை முற்றிலுமாக சிபிஐ அலுவலகத்திற்குள் யாருக்கும் அனுமதி இல்லாமல் தற்பொழுது சோதனைகளானது நடத்தப்பட்டு வருவதாகவும் ஒரு தகவல்கள் வந்து சிபிஐ அதிகாரிகள் மட்டத்தில் தெரியப்படுத்தி வருகிறார்கள் ஏற்கனவே இந்த வழக்கினை பொறுத்த அளவில் டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் அலோக் குமார் வர்மா மற்றும் ஆ ராகேஷ் அஸ்தானா அவர்களால் தொடரப்பட்ட வழக்குகளான நிலுவையில் இருக்கும் இந்த சமயத்தில் மத்திய அரசு தற்பொழுது இரண்டு மூத்த அதிகாரிகளையுமே வந்து கட்டாய விடுப்பு செல்ல அறிவுறுத்தி இருக்கிறார்கள் குறிப்பாக ராகேஷ் அஸ்தானாவை பொறுத்த அளவில் அவருடைய பணி நியமனத்தில் ஏற்பட்ட குளறுபடி காரணமாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கு வந்த பொழுது ராகேஷ் அஸ்தானாவை மீண்டும் பணி நியமனம் செய்து உச்ச நீதிமன்றமானது கடந்த ஆண்டா கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் உத்தரவிட்டு இருந்தது அந்த உத்தரவையும் மீறி தற்பொழுது மத்திய அரசானது ராகேஷ் அஸ்தானாவை வந்து கட்டாய விடுப்பில் செல்ல அறிவுறுத்தி இருக்கிறார்கள் மேலும் இயக்குநர் அலோக் குமார் வர்மா அவருடைய அனைத்து பணிகளுமே உடனடியாக நாகேஸ்வர ராவ் அவர்களிடம் வந்து செல்லும் எனவும் இனிமேல் அவர்கள் அதாவது மத்திய அரசு சொல்லும் வரை இரண்டு இயக்குநர்கள் இரண்டு இயக்குநர்களுமே கட்டாய விடுப்பில் இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு உத்தரவை மத்திய அமைச்சரவையானது தற்பொழுது வெளியிட்டிருக்கிறது மலர் இது தொடர்பான கூடுதல் தகவலுக்கு நன்றி சுசித்ரா